Hola, bienvenidos, soy Leva Xerox y bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy Previews. Finalmente ha llegado la semana del octavo aniversario y primero quiero agradecer a todos los seguidores de este canal y a los de los otra comunidad de Final Fantasy Previews por estar presentes en el directo de Cloud03 conmigo, con Ekiemi y con el señor Roxaru. Así que una vez más, gracias por estar presente y pasar un buen rato informando también lo que fue un octavo aniversario. Obviamente, no wow, qué cosa, pero ya sabemos que cómo iba a estar las cosas debido a lo que está pasando en el equipo de Square Enix. Así que, por lo menos decente. Ahora, vamos a las noticias semanales, porque a eso es lo que vinimos a ver. Para ver qué es lo que nos preparan para este jueves de 8 años de previews en la versión global. Muy bien, vamos Vamos con ello. Campaña de octavo aniversario. Bueno, los jugadores... A ver. Sí, no sé si van a... Creo que nos iban a dar tickets con respecto a esto. Bueno, últimamente estoy un poco falto de inglés, así que no tengo algo para traducir. Por ende... Sí, parece ser que nos van a dar tickets de apreciación al jugador. Debido al tiempo que estuvo conectado. Así que este jueves. A ver cuando se termine el mantenimiento del 4. O sea. Dentro de unos cuantos días. Así que. Ya pronto veremos bien. Cuando tendremos esos tickets de. De apreciación. Bueno. Invocación de Final Fantasy Play Reviews. Para los que estuvieron en el directo del domingo. Llega 18. Para los que no sepan. Y hace poco están en el juego. Esta apareció en la historia de Rich en el aniversario pasado. Es la antagon antagonista, entre todo podemos decir. Pero con lo que nos informaron el domingo, esta unidad puede ser bien rota. Como no hay info disponible sobre esta, el mismo jueves haré review banner de esta unidad y de otra unidad más que también anunciaron. Como podrán ver, son 14K de lápiz, me parece. A ver... Sí, 14K. Y hay tickets menos en el tercero que es un Neovision gratuito. Así que gente, 15 tickets para conseguir el PTD 18. O como se pronuncie. Pero a ojo a esto también. Hay otro step que hay 27K de lápices y en cada paso hay un ticket. Así que atento porque también está la nueva unidad que también anunciaron. Que la nueva unidad necesita 9, 9 tickets y 18, o 18, no sé cómo se pronuncia. 18. Eh, requiere 15. Así que vamos a hacer. Vamos a hacer los cálculos de a poquito. Eh, 15 tickets. Hay 6 en este step, ya son 27. A ver, 6 más 4, 6 más 1 step. Que son 14, son 41, 55, 57, 5 K de lápices. O sea, para asegurar, para ahorrar mil lápices y de paso tener una carta de paso, si tienen recursos, yo les recomiendo que hagan el segundo step completo y después dos vueltas y un paso del primero y ahí confirman al team y también una carta en el proceso bueno raro que sea 9 pero no veo que esté en el step de Itean bueno ya calculo que va a tener un step aparte bueno como verán es una unidad maga exclusiva de global tiene un super estallido de límite para los que no estuvieron bueno se bufa magia se bufa ya misma magia reduce espíritu reduce resistencias a espadas y también daño envasado a la moral, daño mágico a todos los enemigos. Lo bueno es que no está atado a ningún elemento, lo cual eso va a ser útil. Y después le dimos por qué, porque tiene eh, Magnus de 150% a 5 elementos. Así que este jueves no se pierda una edición de Review Banner donde voy a revelar toda la data de esta unidad. Y tiene una carta de 170 como toda unidad premium. Obviamente a X3, lamentablemente. La habilidad X que destraba es aumento de magia flat 500 solamente a unidades magas. Así que gente, esta, esta habilidad X para las Novision Plus viene anillo al dedo. 
Ahora, Super True Master. Lo gracioso es que tiene un flat de 1000 de ataque solamente para Rich. Curioso, ¿no? Lo quieren revivir al frentón. <ríe> bueno, aumenta vitalidad y PM por 50%. Ataque y magia 100. Y aumenta ataque y magia 100% extra cuando lleva una arma en ambas manos. Bueno, a ver. Y tiene un True Master de 200 de magia, una espada. Que aumenta 750 de magia flat y daño LB 100%. Pero ojo a esto. También tiene un aumento de potenciación hasta 240, pero ojo a esto. Solamente para el se puede equipar. Después tiene el aumento de magia flat a ella en 1000. Obviamente de dos manos. Si en estallido límite. Y tiene mata demonios y mata fey y 100%. Pero ¿cómo se obtiene la receta para esto? La tienen que llevar a X2. Si no, nunca van a poder... Llevar esta espada de 200 hasta los 240. Tiene el líder skill de 900 de ataque y magia. 900 de defensa espíritu. A solamente categoría Clash of Will. Fuera de Cow. Y dentro tiene 1000. Y 750 de defensa espíritu. Para una batalla fuera de Cow. Esta líder skill viene muy bien. Porque no hay eh, líderes, eh, líder skill de Clash of Will solamente. En, con un alto poderío. Creo que 750 creo que es lo máximo. Bueno, uno de 900. Ni bien ni mal, pero... Miren, batalla moral. Así que... A ver. Bueno, acá está. El bufo son de... Fuego, rayo, agua, viento y oscuridad. Así que... Lo tener en cuenta. Acá hay una habilidad que... Nula paro y embrujo y 50% de chances de evasión. A los ataques físicos. Y también tiene eh, Focus Muy bien Y acá otra Magnus Ah, cierto, una Magnus que Consume, que convierte todo el daño de oscuridad recibido En vitalidad a toda la parte y por un solo turno Así que estamos teniendo una buena unidad En inicio, ya vamos a ver después Cuando el jueves salga toda la info qué tal será, pero yo ya creo Que está rota Como toda unidad que viene nueva de, de aniversario Siempre vienen unidades rotas me duró no sorprender cuando llegó el juego. Bien, ahora nueva invocación más. La otra unidad, la Fundamental Force. Podemos decir que todas las unidades de Elena, Yoshikiri, Luis, eh, Wilk y el Frentón Rich. Parece que hicieron la fusión, parece. <ríe> ya cuando veamos el evento de historia del jueves, ahí sabremos muy bien. Antes de meter la pata. Bueno, acá esta es unidad normalita porque tiene 9K de lápices el step completo. También tiene el mismo step de con el team. Así que gente, pero esta requiere 9 tickets para llegar al PT. Así que tenemos 2 tickets en el step de arriba, por ende. A ver, 6, 8, 8 se va, 36, 45, 45. Va, estoy contando mal. 27, 36. No. 45, 46K de lápices. A ver. No, estoy contando mal. 6 tiene abajo. 36. 37K nada más. No. No, 39K. 39K de lápices para confirmarse una Fundamental Force. Bueno, no es ni bien ni mal, pero bueno. Sabrán, es atacante físico o física, no sé cómo le podemos decir. Ya cuando entremos en la historia del jueves, ahí sabemos si decir waifu eh, o men o trans. Oh, perdón, trataré de no decir nada el LGBT porque si no falta que me funen el video por que se ofenden los ofendidos. Ok, super estadio límite. A ver, bustea a todos los aliados, ataque de magia, defensa de espíritu y reduce la resistencia a puños y también los parámetros al enemigo. Daño basado en moral. Ok. Tiene una carta... Mira, para hacer una unidad normalita, yo creo que la carta más alta, porque tiene 150 de ataque y defensa. Obviamente, en X1 y en X2. Digo, en X3. 
Así que gente, yo creo que... Porque están viendo siempre 130, 120, 130, 110, 115, 125, 150 creo que es lo más alto en una carta normalita. Bien, aliad X que destraba porque también es una unidad Neo Vision Plus. Eh, bustea ataque flat 500 a unidades solamente Clash of Will. O sea... Eh, John está chocho. Ah, Super True Master. Aumenta ataque y defensa 80%. Aumenta el daño físico contra la demonios y Fairy 100%. Y aumenta ataque 100% cuando llevas dos armas de una sola mano. Bien. También, al igual que Etin, Fundamental Force tiene un True Master de puño. O un arma de 200. Que tiene 1000 de ataque flat para él. No es esto, no es acumulable. Así que gente, no intenten sacar dos puños. ¿Ok? Y después también tenemos... También se potencia con una receta que se consigue estando a X2. Que se va a 300 su puño. Da 1000 de ataque flat no acumulable. Y también aumenta bestias, humanos y dragones 100%. Tampoco acumulable. Así que gente, como dije, solo saquen un True Master y lo mismo con el team. Así que no vale la pena sacar dos. Ahora, Leader Skill, al igual que el team, tiene 900 de ataque y magia, 200 de defensa de espíritu, a unidades Clash of Will. Y 1000 en batallas de moral y 750 de defensa de espíritu. Bueno, ¿qué podemos decir? También tiene buffo de 5 elementos a ella misma. Fuego, hielo, rayo, viento y luz. A ver, tiene una unidad Caudan de 5 turnos que reduce. Reduce daño y activa barrera basada en la moral. Y también bustea resistencias elementales a los mismos elementos que dice. Y también carga barra, barra moral. Otra Magnus que en este caso, yo creo que esta Magnus, yo creo que puede ser. Muy buena. No me acuerdo cuánto era el, el aumento de, de matas que da bestias, demonios, humanos, dragones y fairies. Creo que era, no me acuerdo si era de 200. Hay que usarla con sabiduría a esta Magnus. Así que recuerden, el jueves también haré review banner de Fundamental Force. Bien, ahora vamos a más noticias. Bueno, este step yo creo que nadie lo va a tirar. Y yo no lo recomiendo, estando en aniversario. Estando los otros dos, estas dos unidades, esto es irrelevante. Porque es para conseguir eh, tickets de fragmentos. Y también un ticket de unidad selectora. Eh, ojo que también puede ser útil porque no sé qué unidades están en el, en el ticket de unidad selectora. No sé si estará John y los otros. Esa es la única duda que me queda. Ahora, y hablando de Fundamental Force, acá tenemos el evento de historia, el capítulo final. Así que al fin tendremos el final de esta historia. A ver, de las cinco historias que ya hubo anteriormente, de Elena, de Yoshi Kiri, de Luis, de Wilk y de Rich, ¿cuál le gustó más hasta ahora? Yo estoy entre un empate entre el de Wilk y el de Yoshi Kiri, pero a mí sinceramente me gustó más el de Wilk y más porque tuvo la aparición de Elena y de Sylvie. Así que... Y la aparición de después de las restantes fuerzas. Pero me gustó más la historia de, de Will. Y al completar este evento nos darán 3.000 lápices. O sea, es una buena suma. Teniendo en cuenta la escasez de, de eventos que tenemos. Este evento dura un mes. No, dos meses. El evento de campaña termina el 31 de agosto. Chicos, esa fecha ya me está empezando a preocupar bastante. A ustedes no. ¿Por qué dos meses un evento de historia? ¿Qué estará pasando? Y que el evento diga, el capítulo final... Uf. Por favor, que no sean señales. Bueno, Clash of Will. Y cuando vemos esta imagen, gente, digo, uh, vuelven los recuerdos de Vietnam. <risa> Vuelve esta bestia salvaje que no hizo parir a más de uno en este juego. Bueno, Cort Tyrannis, el... Dushaka... Ay, qué, qué malo que soy con el inglés. Bueno, es demonio, fairy, bestia, dragón y humano. 
y débil a luz, oscuridad y fuego. Así que el Team Agua valió monda esta vez. Creo que estoy out para este Clash of Will. Bueno, usa ataques físicos de luz, oscuridad y no elementales y mágicos no elementales. Reduce parámetros, reduce las resistencias a la ceguera, a la confusión y a la petrificación. Y también contraataca si no se lo ataca con luz u oscuridad. Así que... Y también tenemos batallas previas porque tendremos a estos. Yo creo que este Clash of Will, yo creo que este va a ser el más extremo que vamos a tener, me parece. Porque revivir los recuerdos de Vietnam otra vez. Mm, la voy a pasar mal. Sí, gente. Voy a jugar Clash of Will. No sé, hace mucho que no juego un evento de Brave Exus, así que yo creo que esta vez voy a jugarlo por más que ya no hay ganas de seguir en Brave Exus. Bueno, en cuanto a las gotas, sigue Abigail, sigue Sylvie, Ace, eh... Ay, como este el caballero Bisonio. Eh, Emperador, Ninja Eche y Glamerin Rain. Bueno. Ah, no, Gamer Rain es otra, pero es una habilidad. Qué gorreado. Bueno, así que yo recomiendo a Abigail que vayan por ella directamente. La historia continúa. Yo que hace mucho que no hago la historia, pero estoy viendo acá eh, que está Snoblinka y ya digo, tengo que volver a ponerme al corriente urgente. La verdad, esto es la historia está llegando a su clímax. Mejor no spoileo nada porque todo, eh, llevo cuatro capítulos sin hacer de la historia, así que tengo que ponerme al corriente. Así que estamos por fin llegando al clímax. Eh, porque yo en JP no veo que están cerca del final, así que ya veremos. Bueno, las cartas de esta semana que son de las unidades y también la del step. Así que vamos a analizar una por una. Primero la de la de 18. Tiene 170 de ataque y magia. Ya como vuelves, solo en X3 se puede conseguir. Tiene ataque y magia 80% y ataque y magia flat 1000 por, en 1000 sin restricción alguna y daño leve 100. A ver, se, bu se bustea resistencias al fuego, rayo, agua, viento y oscuridad 40% y aumenta el daño físico y mágico a bestias, demonios, humanos, dragones y fairies 50. No está mal. Y para 18 o Rich, flat de 300 de ataque y magia. O sea, 18 o Rich pueden tener 1300 de flat. Pero ya que tengan 1000 de flat, cualquier unidad sin excepción alguna, ya podemos decir que esta es la carta top, top, top. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero para mí esta es la carta top hasta la fecha. Ahora, la carta de, de Fundamental Force se consigue en X1 o en X3. 150 de ataque y defensa. Tiene aumento de 80% de la misma. Mata... Los mismos matas, demonios, bestias, humanos, dragones y feris 75. Y solamente para unidades Final Fantasy Brave Refuse, Flat de ataque y defensa 500. Ahora, la carta sublime. Para mí está este diseño, Joe con Pantera, Artema. Ay, Dios mío. Ya me estoy baboseando todo. Con suerte creo que alcanzaré a tener el... Con suerte creo que alcanzaré a dar la vuelta completa del step. O sea, podré confirmar una carta. Lo que no sé si confirmaré una de las unidades del evento. Tiene 160 de ataque y magia. Aumenta el mismo 60%. Resistencias al fuego, hielo y oscuridad 50. Mata físico y mágico contra demonios y feliz 75. Y, con, y daño de combo límite 100%. O chaining combo, como quieran decirle. Una habilidad que aumenta el daño físico y mágico contra demonios y fairies a, a un aliado. No sé hasta cuánto llega. Y aumento de ataque magia flat 600 únicamente para unidades Final Fantasy Brave Refuse. Bueno, para hacer una carta de step, les digo gente, para mí no está para mí nada mal. Para mí está buena la carta. Bueno, así que yo recomiendo que vayan por la carta del step. No sé si me salte algo. Sí. Ya supuse que me había salteado algo. <ríe> algo me decía, porque algo recuerdo de esta mañana. Bien, apenas termina el mantenimiento de este jueves, 
Qué linda forma de arrancar con 16.000 lápices. 2.000 de lápices réplica eh, de octavo aniversario. Tendremos un ticket de 10 más 1 con, con posibilidad de Neo Vision. Tendremos 2, 10 más 1. 2, 10 más Otros 2, 10 más 1. Ok. Ah, no. El primero es el 10 más 1 con Neo Vision garantizado. Uy, qué pelo, tú. Me falta por. Me falta práctica de leer. <risa> qué desastre que soy. Bueno. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, 20 tickets de los morados. O sea, tenemos dos Neo Vision más garantizados. Tenemos dos tickets de 5 garantizados. O de 5 o Neo Vision garantizado. 8 emperadores gigantuar. Después 8 perlas de la trascendencia. 88 esperores. Que deben ser los. Las piedras esas azul. Las perlas azules. Eh, Gigante al giro por 8 88 curaciones de 50 Una corona maestra Y un eraser gigantuar Por 1 Ese debe ser el del reseteo si me equivoco ah, Y ahora Gente, qué deleite Arrancar un jueves de aniversario Con un ticket De 11 Neovisions Garantizados Gente, esto Yo lo voy a guardar para cuando tenga que hacer pool de tiradas Es este sábado, sí gente ¿Por qué no el jueves? No, este sábado voy a tirar Todo lo que nos dé Final Fantasy Reviews O por qué no prolongarlo Ya después, cuando arranque el jueves Ya voy a averiguar bien Si hay que Si puleo este sábado o prolongo El, el pool de tiras Les digo por qué gente Porque este sábado también Cumple dos años mi canal Y entonces quiero celebrarlo con pools pero creo que tenga todas las recompensas así. Puedo hacer un directo largo y pasar el rato con ustedes. Tendremos lápices. Tendremos 200, 700, 900, 1400, 1600, 2100. Bueno, estoy contando mal. No estoy contando mal. Bueno. 7, 9. 14, 16, 21, 23, 28, 30, 5000 lápices, un ticket de 10 más 1, pedorro. Bueno. Y acá esto, gente. Eh, los tickets estos de apreciación, de invocación. ¿Vuelven pesadillas para nosotros o no? Se iba a dar este jueves, pero finalmente lo pasan para el 4 de junio. Digo, de julio. Así que, gente, eh, esa es la incógnita que tengo yo. Eh, no sé si prolongar una semana más el, los videos, el directo de tiradas, porque eh, ya no va a estar el 27 de este mes, que va a ser este jueves, sino el 4 de julio, que es o sea, la otra semana. Así que ahí se me complica bastante. Ya después voy a dejar una encuesta, dependiendo de las recompensas que recibamos el jueves, si hago pulls de tiradas este sábado o el otro. O la idea es tener un montón de tiradas para y pasar el rato con ustedes. Así que bueno gente, ya veremos. Y también tenemos esto. Una vez por semana tendremos durante 10 semanas un... 10, un 15 más 1 con un Neo Vision garantizado. Y el otro gracioso de esto es que son 15 Rainbows. Hoy algún que otra posibilidad de Neo Vision. O sea, tenemos mínimo Rainbow. Nada más. Nada de amarillos, nada de azules. Así que gente, Rainbows o Neo Vision. Pero un Neo, un Neo Vision sí o sí garantizado. Y tendremos 100 monedas VIP. Que eso nos viene bien. Una vez a la semana, pero bueno, algo es algo. Así que... Y tendremos obviamente la disminución de, de energía en toda la historia. Y también tendremos todas las cámaras abiertas. Bueno, a ver en qué quedé ahora. Te voy a continuar la carta. Ah, ahora. Eh, voz del jugador, invocación. Bueno gente, tenemos solamente dos opciones. Vamos a analizarte a poquito. Una de ellas es... Un 8 más 8. 
¿Cuál es el problema acá? El 8 más 8 son eh, 8 full random y otros 8 con rainbows o neo visions. O sea, 8 de ellos pueden ser rainbow o neo vision. Y solo un 8% es de neo vision garantizado. Solo un 8. Y yo tengo muy mala suerte con ese tipo de, de pulls. Después el otro es un. Es 8000 lápices más 8000 lápices réplica del octavo aniversario y 80 tickets morados, o sea, 8 Neo Visions garantizados. Así que, gente, yo no sé, pero yo presiento que es más preferible la opción 2, me parece a mí. No sé ustedes. Pero yo sé que si elijo la opción A, me va a ir todo para el traste. Yo ya me conozco, conozco mi suerte. El, el periodo de votación arranca este jueves y terminaría hasta el comienzo de mantenimiento del 24 de julio. Así que tenemos un mes para votar este tipo de opciones. Así que bueno gente, se hablará con la comunidad para ver qué es bueno y qué no. Pero para mí, yo prefiero sinceramente los lápices. Porque los lápices vos elegís en qué tirarlo, en qué gastarlo Y no una actividad random que solo un 8% de probabilidad es uno de esos Rainbow que sea Neo Vision Bien, ahora eh, 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 eh. Ah, Lápices réplica del octavo aniversario Y estoy viendo el ticket ese que nos van a dar con 11 Rainbow Porque decía que era máximo por 3 jugadores bueno, comienza este jueves y termina el 11 de septiembre. Casi entrando en la primavera del hemisferio sur. Muy bien. Vamos, hay Neovision. Unit Select Ticket. Hay ticket de unidad de selección de Neovision. De fragmentos. Está el ticket de ese de 11 Neovision, como dije. Hay un ticket de 10 más 1 normalito. Y está el de ticket de más uno con Neo Vision garantizado. Así que gente, yo diría que ahorren para esto. Porque 11 Neo Vision garantizados no te lo da nadie. Ahora, qué mala suerte sería que toque 11 Primer Rind, 11 Kakakstar, 11 Sol Fuego. <ríe> Eso sería mala pata, ¿no? Bueno, ahora. En cuanto a esto, bueno, lo de siempre. A ver, ¿qué más tenemos? Octavo aniversario. Los fragmentos, a ver, ¿qué hay? Epa, estoy viendo que está Joe, Sophie, Cyrus, Orlandau y más. O sea, han agregado... Para... Ahora, ¿cuál es el Joe que está puesto ahí? Eh... Ah, no, ese es el primer Joe, no es el Joe Hall... de Halloween, ¿no? Porque... De ser así, entonces no, no es buena idea. Pero veo esto, el ticket de unidad de un Ocean garantizada. Estoy viendo a Joe, estoy viendo a John. No lo puede conseguir. Ahora, hay que ver qué pasa. Pues estas son de las cosas de los lápices de réplica, si no me equivoco. Ahora, que aparezca John. Gente, si son como yo que no lo pudieron conseguir... Este es el momento. Este es el momento. Acá hay otro ticket de selección. ¡Apa! Y veo a Ang. Gente, Ang es una unidad limitada. Así que, si no consiguen a Ang, vayan por él. Y si lo tienen y no tienen a John, vayan por John. Pero John, vayan por él siempre y cuando no lo tengan. Y si no tienen a los dos, bueno, yo diría que vayan por John. John es... Hasta el día de hoy yo creo que va a ser la unidad top meta hasta que se termine el juego. Salvo que alguien tenga una objeción para decir. Pero para mí, John va a ser top meta hasta que se termine el juego. Ahora. Ah, no. Estos son cofres de pago, así que gente, yo no me meto en estas cosas. Porque nos, gente como yo somos free to play y por ende no nos interesa. <risa> Update, ¿qué pasó? Mejoras. Mejoras de líder skill, a ver. 
Cloud del Final Fantasy VII Remake. Reci además del. del la líder Kill de 500. Al Final Fantasy VII, sino también a The Sabers. A todos reciben The Sabers. Cloud con Final Fantasy VII, The Sabers. Eh, Cyber of Souls Lightning tiene lo mismo, pero Final Fantasy XIII. Eh, Cobalt Blade Noctis a Final Fantasy XV y The Sabers. Y New Garden Tidus, o Tidus, como quieran decir, a Agua y The Sabers. Bueno, lo que entra en la categoría de The Sabers son Ele Elena, Lightning, Ramsa, por lo que al por lo que dice acá, parece que son protagonistas. Ya veremos. A ver, tienda de intercambio. Veo que tiene dos, por lo que veo. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué hice? Bueno. La tienda de Steam tiene... Bueno, obviamente al ser unidad premium no tiene ningún fragmento. Lo único que tiene de útil son los tickets verdes, los tickets morados. Ya lo sumo el Mogu de Super True Master, pero nada más que eso. Después de estas cosas no vale la pena. Pero la tienda de Fundamental Force sí están sus fragmentos. Y Perla... A ver, tiene Cristal Misterioso y Corona Maestra también. Así que gente... Y bueno, y obviamente está el ticket de la carta. Ahora, login bonus. Bueno, en este caso tenemos los fragmentos de Team y también de Fundamental Force eh, por 30 y Perla de Ascensión. No hay eh, recarga de energía, por lo menos en este login bonus de esta semana. Y el mantenimiento, gente, 12 horas con posibilidad, no que sea menos, sino de que sean más horas porque recuerden es aniversario y Square Enix tiene reducción de personal así que gente sean pacientes en caso de que se prolongue el tiempo así que gente en mi caso terminaría a las 1 de la tarde hora argentina yo estaría trabajando en ese momento así que yo creo que el, esto volverá al no ser que vuelva un potente chasquido que nos borre del mapa una vez más bueno gente estas son todas las noticias semanales de Final Fantasy Play Review que vieron recargadísimo Gracias al aniversario. Obviamente, no decido hablar de, de las otras cosas que hubo el domingo. Porque eso va a ser cosa de la próxima semana. Muy bien, gente. Ahora, la pregunta que les voy a hacer a todos. <ríe> la clásica pregunta. ¿Van a pulear por esto? Yo diría. Ya nos van a regalar 16.000 lápices este jueves. Yo diría, sí. Hay que pulear por esto. Y si llegan a 27k de lápices. Tiren el step completo de la carta. Es mi recomendación. Y si les queda lápices después de esto, ponen por la unidad que crean que es mejor. Yo diría en recomendación, tiren por el team, porque su carta lo recontra vale. Mejor carta que esa no va a haber en este juego. Así que gente, eh, ahora con respecto a de que este jueves no recibiremos los, lápiz, eh, los tickets por el tiempo del juego. Eh, ¿Qué recomendación que me hacen? ¿Hago directo este sábado o lo paso para el próximo? Porque la verdad estoy con una intriga bastante grande. Eh, porque la idea mía es tirar tickets con todos ustedes en vivo y pasar bien. La cara mía es que el sábado próximo es casualmente el aniversario, no solo del Premier View, sino también el aniversario de este canal. Dos años ya haciendo. Recordan, mi primer video pensar que fue un video de Pulse por Sylvie y Wilk. Wilk no estaba en los planes, pero mi plan era Sylvie y salieron los dos y la llevé a X3 eh, Ustedes deciden, ya voy a ver si entro en votación En caso de no ser eh, directo este sábado eh, de Brave X Views Podría jugar otro Final Fantasy y jugarlo en directo Para pasar el rato con ustedes Porque qué mejor manera de, de hacer un aniversario de mi canal Que jugar el juego con el cual estoy haciendo contenido que es Justamente Final Fantasy, Final Fantasy. La verdad, gente, estoy contento de pertenecer a esta comunidad de juego porque, créanme, 
pertenezco a otras comunidades de juegos, pero mejor que esta comunidad no va a haber en miles y miles de kilómetros y de planetas a la redonda. Así que gente, para mí, esta es la mejor comunidad de juegos que se puede tener. Y me va a dar mucha pena cuando este juego llegue a su fin después de tantos años. Me hubiese gustado hacer, hacer varios años atrás contenido, pero desgraciadamente mi situación era la, la mejor y estaba casi en la ruina. Pero ahora que estoy en el mejor momento económico de mi vida, tengo que aprovechar todo. Así que gente, este jueves review banner y dependiendo de los regalos que recibamos este jueves, por ahí hago directo el, el sábado, si no, pasará para el próximo o posiblemente viernes de la próxima semana dependiendo si no tengo otros planes vamos a hacerlo un viernes o posiblemente un sábado no sé ya, ya se verá bien este jueves cuando ya termine el mantenimiento y vea los regalos que se recibió ahí haré posible pulse este sábado si no para el próximo ustedes deciden gente qué les parece mejor esperar los tickets de por esta día de juego. Hablando de esto, voy a chequear cuántos días llevo conectado. Porque la verdad no recuerdo cuánto... A ver. Cuánto tiempo llevo jugando. A ver, a ver. A ver. En un segundo. 2.572 días. Ok. Y hubo varios días que este año no me conecté debido al, al trabajo y otras cosas. Así que gente, no sé cuántos tickets recibiré por 275, 2.575 días. A ver... A ver, déjenme ver la noticia nuevamente. Porque la verdad me quedé un poquito desorientado. A ver, veamos. Más de dos mil y pico, 21 tickets. Ok, 21 tickets voy a recibir. Porque estoy por más de 2192 días. Bueno, gente. Vamos a. Vamos a volver a la otra pantalla para mostrar. Por lo menos para que estén al tanto. Los que llevan menos de un año recibirán 3 tickets. Los que llevan 2, 6. Y así y así. Como yo. Ya, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, los que ya llevan más de 6 años en el juego van a recibir 21 tickets. De lo contrario son 3 tickets por cada año que han estado en el juego. O sea, días conectados. No días desde que se creó el, la cuenta. Días conectados. A mí por lo menos me aparece 2.500. Por lo cual quiere decir que voy a recibir 21 tickets de eso. O sea... 10, o sea, y son 10 tiradas, por ende van a ser eh, 210 unidades. Uy, el tiempo que voy a perder fusionando unidades, por favor, va a ser una pesadilla. Bueno, gente, ¿qué les pareció estas noticias? ¿Qué les pareció el aniversario que hubo el domingo? ¿Les gustó el directo que hicimos entre los cuatro? Eh, ¿Rescatan algo bueno? ¿Creen que el juego va a seguir tiempo? ¿Creen que el juego está llegando a su fin? Me llama la atención la fecha de culminación del evento de historia de la Fundamental Force. Pero como en algunas cosas dice en septiembre, eso quiere decir que el juego todavía no tiene fecha de expiración. Para mí hay que esperar hasta que se termine la historia de la cuarta temporada. Y después ahí vamos a sacar nuestras conclusiones. Pero yo creo que por el momento, hasta que se termine el año por lo menos, creo que tendremos Brave Exvius. Y yo, para hacer contenta a la comunidad, porque vi, eh, mientras estaba leyendo algunos comentarios, vi que uno escribió, Claude, eh, Leo Xerox, aguante, eh, aguante, no soporte, no sé qué dijeron. Pero eso, y después recibí un par de comentarios también. Quiere decir que no abandonemos la comunidad, y le voy a hacer caso, gente. Hasta que llegue a su fin este juego, voy a seguir creando noticias semanales, review banners, y algún que otro consejito de unidades. Porque yo, a diferencia de otros creadores de contenidos, eh, yo trato de buscar lo objetivo y lo útil de esa unidad. Aunque por más que sea... Obviamente, yo no busco el tope de daño, sino busco la utilidad en todas las cosas. Aunque creo que tenía que haber eventos para utilizar estas unidades. Bueno gente, eso ha sido todo. No los quito más el tiempo porque 40 minutos de noticias semanales eh, es demasiado tiempo. 
Bien, eso ha sido todo, los saludos a Leo, a Zeros y nos vemos en el, este próximo jueves con una nueva edición de Review Banner con la revisión de 18 y de Fundamental Force para ver qué tan buenas son las unidades y dependiendo de cómo arranque este jueves, eh, termine el mantenimiento del jueves, analizaré, me escucho, haré una encuesta si hago pulls este sábado o hago directo de Final Fantasy cuando un juego. Eh, por lo menos para celebrar el, el aniversario del canal Porque yo creo que lo ideal sería Publicar todo lo que me mande Bueno, eso ha sido todo Los saludos a Leo Xerox Y nos vemos en el próximo video o directo De lo que sea esto ¡Nos vemos!